Buenos dias a todos. Y estoy honrado, uh, honrado de estar aquí soy. <laughs> um, pardon, but I'm going to speak in English. I hope that's okay. I have my mi amigo here, Max, who will translate. Bienvenidos eh, a todos. Eh, dice Greg que está, eh, se siente muy, muy honrado poder hablar frente a ustedes y yo le voy a, a ayudar a traducir eh, lo que está presentando en inglés. Ok. So I'd like to recognize many institutions that support and have helped with this project and also acknowledge uh, my co-authors, Eli Cohen, Max, uh, Juan Pablo Munoz Perez is here. Uh, Juan Garcia, Juan is here, yeah, Chucky. And uh, <laughs> Andy, Andy Fu, Emil Chen, and uh, Ken Lohman. Uh, and that's it. <laughs> Let's see. Okay. So, we've been studying the marine iguanas on Isla Lobos since 2014 and are examining some changes over time with individually marked animals. Desde el 2014, eh, el grupo de investigadores de varias instituciones, incluyendo el Parque Nacional, obviamente, estamos estudiando eh, la salud de iguanas marinas en la isla eh, San Cristóbal, en el islote Isla Lobos, y viendo cómo cambia el estado de salud de estos animales a través del tiempo. So, is, Islote Lobos. Uh, es un poquito is isolote, um, 600 meters by 200 meters in size. El pequeño eh, Isla Lobos, eh, muchos de ustedes conocen, eh, bueno, es un eh, islote pequeño de aproximadamente creo que unos 400 metros de, de largo y menos que 200 metros de ancho pero alberga eh, bastantes mar, mar, eh, iguanas marinas y por eso lo escogimos como un sitio de estudio eh, bastante restringido, controlable. Es muy bonito. So, since we started, we've put tags or microchips into 126 iguanas. We've recaptured 22 of those animals We have found six animals that were dead that had tags in them, so we knew who those animals were. And while we need to look at the data more closely, most of the animals that survived the 2015 El Nino either did not grow or they shrank in size, they got shorter. Desde el inicio del estudio hemos marcado hasta 126 iguanas marinas eh, en Isla Lobos y lo, lo que hemos encontrado hasta el día es hemos podido recapturar a través a, a largo de los años eh, 22 individuos vivas y también hemos encontrado seis iguanas muertas que habíamos marcado anteriormente. Eh, el, 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 el incline general que hemos encontrado es que las iguanas que sobrevivieron durante el niño 2015 o no crecieron mucho o no crecieron o hasta se encogieron un poquito que reconfirma un poco lo que algunos estudios habían encontrado an anteriormente pero nos hace falta datos todavía para poder decir eh, con más certidumbre y también eh, con ma mayor eh, cantidad de recaptura eh, ¿Cuántos iguanas son realmente eh, los que eh, se encogieron? ¿Y qué pasa con ellos a largo plazo si sobreviven a, a, a más tiempo? Two years ago, we published a baseline health assessment of marine iguanas from San Cristobal. And Dr. Steinberg, my colleague, our colleague, will be presenting where that work has taken us 
later today. Um, justo um, hace poco uh, publicamos ya una línea base de salud de las iguanas que solo fue, digamos, esta línea base de qué significa una iguana marina sana um, y hoy en la tarde vamos a ver un poco uh, también los avances de, este, de esa parte del estudio uh, presentado por uh, David Steinberg. In the year 2000, this very important paper was published by Martin Wachelski and Tom on the fact that after an El Nino event or during an El Nino event, marine iguanas can shrink in size. And at the time, this was unprecedented among any vertebrate animals. And they had very strong evidence with hundreds, actually thousands of animals they had been monitoring for a long time. And this work was published in Nature, one of our top scientific journals. Yet, at this point, we really don't understand the mechanisms involved. How can they not only shrink, but if they survive, they can grow again. Capaz muchos de ustedes habían escuchado del fenómeno de las iguanas marinas que se pueden encoger eh, durante eventos del niño cuando escase la, el alimento, pero después también pueden eh, volver a crecer. Y eh, esto se había publicado en el, 2000, eh, en el año 2000, eh, basado en un estudio a largo plazo con muchos animales eh, y han, han encontrado evidencia muy, muy fuerte para que las iguanas se puedan encoger. Entonces se encontraron individuos que eh, se encogieron hasta 20% del, del tamaño del cuerpo. Eh, entonces eh, se sugiere que es debido a que no solo es eh, masa de, de músculo o de cartílago, pero en realidad puede ser el, el, la masa ósea o el esqueleto que se puede encoger. Sin embargo, hasta el día no se entiende bien los mecanismos que están detrás de esto. So with the help of the Galapagos National Park, Atlantic Productions, the Science Center, and this company, Vet Rocket, we were able to bring a portable x-ray machine to Galapagos in September of last year. And this is a battery-powered x-ray machine that takes high-quality images using the x-ray unit and a special receptor plate that records the x-ray beam. Entonces, eh, el año pasado nos eh, unimos eh, el GSC con el Parque Nacional, también con eh, los Atlantic Productions y eh, la compañía Vet Rocket que ha, ha diseñado eh, el aparato de una máquina rayos X portátil para el campo justo para poder ver un poco más a, a, a lo que está pasando adentro de las iguanas marinas. So, we were able to get these images on Isla Lobos. This is, um, that's the x-ray machine here. And then these red markers give us accurate standards because when you make an x-ray of a person or an animal, you get a little bit of magnification on the image. So these markers make sure we're very accurate when we do the measurements. Entonces, en esas imágenes pueden observar uh, justo cómo se instala la máquina portátil de rayos X en el campo. Arriba está uh, colgado en un trípode la, la, la máquina que emite las, la, 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 las, los rayos y abajo hay una, um, como una, una plataforma que recibe la, 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 los rayos pero también tenemos uh, unos marcadores como unas referencias de, de, de metal en la imagen para poder evitar que uh, o para tomar en cuenta uh, la magnificación o la distorsión de la imagen que es algo normal uh, en, en ese proceso de, de tomar imágenes de rayos X. We also took precautions by wearing special um, gowns and keeping people at a distance for the quick x-ray. 
Acá pueden ver que eh, es muy importante tomar precauciones eh, porque los rayos X, eh, si uno está expuesto mucho tiempo a eso, pueden a largo plazo dañar eh, o eh, causar daños en la salud y por lo tanto eh, hay que tomar, eh, hay, una, hay las típicas, eh, la, el vestido de protección y el resto del equipo eh, tiene, tiene que estar a una distancia. The images are ready in just a couple seconds. Here's one of the, the bars here, and this is our iguana um, image. Bueno, acá pueden ver lo que, que sale eh, al, al instante prácticamente en el campo, una imagen muy clara, muy eh, de alta definición de rayos X del de cuerpo de la iguana tomado desde arriba y con la vara de referencia a un lado. And those are the markers that we use to measure everything accurately. So here are some images of iguanas. And um, basically what we've found is that whether you measure from the tip of the nose to the vent, the opening where the waste and reproductive products come out, or if you take short segments where there may be some curvature, the numbers are the same. And the x-ray measurements correlate very closely with the actual tape measure measurements. Entonces acá pueden observar algunas tomas eh, de las iguanas marinas eh, mediante rayos X. Y lo que hicimos ahí eh, es medir el tamaño de la iguana es una medición estándar que es muy comúnmente usado en lagartos eh, entre el, eh, la, el hocico y la cloaca. Pero lo que hicimos es también comparar eso con las mediciones que se no, toman normalmente en campo con una cinta métrica flexible para ver cuál, es, eh, cuál, es, o cuál técnica nos da los mejores resultados. Ok, we're just getting started. So this is, we're just trying to learn the techniques and in order to actually determine what bones are doing, we'll have to measure individual bones closely over a period of time. It, it, it will be challenging. Entonces, recién estamos empezando a usar esa técnica. Eso fue como la primera prueba, prueba para ver eh, si es factible, si es algo que se puede, puede hacer, pero lo que nos interesa al futuro es justo usar esas imágenes para ver cada hueso, cómo se comporta a largo plazo, ¿no? a, con el cambio de clima a largo de un niño, una, la, eh, un evento de la niña, por ejemplo, y poder medir cada hueso y la densidad del hueso para explicar un poco mejor el fenómeno que las iguanas se pueden encoger. Thank you for your time and attention. Um, none of this work could happen without a lot of very hardworking and dedicated people and I'm acknowledging them here. Thank you. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos preguntas aquí y acá. El micrófono. Buenas tardes. Una pregunta. Eh, más o menos de, una, eh, de manera natural, eh, cuando no hay fenómeno del niño o no hay eh, sobrecalentamiento, eh, la población de las iguanas en ciertos lugares, específicamente hablando aquí en San Cristóbal, en Hidalgo Lobos, permanece, no hay una sobrepoblación ni decrece. Cuando hay este fenómeno del niño, la población decrece considerablemente. La pregunta es, una vez que pasa el fenómeno del niño, las hembras se hacen más receptivas, o sea, más juveniles, receptivas, hablando en reproducción, para que la población aumente considerablemente después de un corto tiempo, no de una manera regular, sin un fenómeno. ¿Puede ser que las hembras sean más receptivas, más jóvenes? O de pronto, no sé, no tengo mucho conocimiento de esto, o pongan un número más considerable de huevos para que la población pueda recuperarse de una manera más rápida. I just translate the question quickly. Okay. No, it's fine. So, um, based on the fluctuation that we see in iguana populations uh, during El Nino, for example, and afterwards, 
Um, the question is, or the question that Renato has is, if female iguanas might be able to uh, either give birth younger, not give birth, well, lay eggs younger, or if they can in, uh, increment the number of eggs laid. And that's something we haven't studied uh, in, 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 yeah, I mean. Yeah, we haven't studied that now. But, yes, that's a great question. We have not looked at that, but Wachelski found when they did their study that females shrank more than males. And that probably was an adaptation for reproduction, that they were trying to save even more energy to have offspring. It's a great question. Entonces, una de las cosas, nosotros no estamos estudiando esa parte, no, te, no tenemos una respuesta muy eh, directamente a, a tu pregunta, pero lo que es, eh, estudios anteriores han encontrado es justamente que eh, las hembras, en el caso de, del estudio de Wikelsky del 2000, eh, las hembras eh, fueron las, las iguanas que más se encogieron y mejor sobre, sobrevivieron los eventos de niño, lo que podría ser una adaptación para eh, poder recuperar, recuperar las poblaciones después de estos eventos. Eh, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo están expuestos los animales a los rayos X para cada imagen y si es que esto puede afectar sus, los resultados del estudio? Um, so the question is, how much time are the each, or is each individual ex, uh, iguana exposed to the X-rays, and oh. if that could potentially, um, you know, have health implications for the iguana? Yeah, uh, that's a good question. It's something we've thought of, and it's um, it's just a very short, short period of time. I mean, it's very safe. It would be as if you were having an X-ray in the hospital. It would only become an issue if maybe, I don't know, the animal had a uh, hundred x-rays. So this is uh, designed for use in, in patients. This, this unit is designed for, for clinical use with, uh, for medical intention. So it's very safe within reason. Eh, entonces, la respuesta es eh, bastante simple, ¿no? este, eh, eh, la máquina de rayos X, las imágenes que tomamos de cada iguana son eh, pocos, pocas, eh, pocas imágenes y el tiempo de que emite la, la, los rayos es muy muy corto, son milisegundos y eh, el, el aparato por sí es diseñado para poder eh, examinar eh, pacientes, ¿no? eh, normalmente por ejemplo de, eh, para usos de veterinario. Entonces es similar a un humano, por ejemplo, que si nosotros vamos a, a hacernos 100, eh, 100 veces eh, o estamos expuestos a estos rayos de X, ahí podría haber eh, una, o podría afectar la salud, pero eh, recién cuando ya se, se emite mucho o se, se expone mucho al animal a esos rayos. Pero está diseñado justo para ese tipo de uso y se considera, se considera bastante eh, seguro.